Bugün atölyede canlı yayın yaparken kapı çaldı. Kapıyı açtım. Arkadaşım Ercan gelmiş. Elinde bir tane bozuk matkap. Bunu tamir et diyor. Tamam dedim tamir edelim de bunu sen benden önce kaç tane ustaya götürdün dedim. Senden başka usta mı var sadece sana getirdim dedi. Ama ona inanmak mümkün değil. Matkabın kapağının üzerinde bir tane bile vida kalmamış. Kapağı kaldırdığım gibi yüz kapak elimde kaldı. Bunun yapılacak hali kalmamıştır Ercan al götür bunu dedim sen yaparsın yaparsın dedi. Tamam dedim hadi bir bakalım. Matkabı alıp masanın üzerine koydum. Aslında bu iş biraz da hoşuma gitti. Hiçbir vida sökmeden matkap hazır bir şekilde açılmış önümde duruyor. Ölçü aletimi getirip diyot konumuna aldım. Ölçü aletimin probelarını birbirine değdirdiğimde bip diye ses geliyor. Şimdi yapacağım işlemlerde hep bip sesini duymak zorundayım. Önce kabloları kontrol ettim. Fişin bir tane metaline probumu değdirip diğer probu da kablonun çıkış yerine değdirdiğimde bip sesi aldığım zaman herhangi bir sıkıntı yok demek. İki tane kabloyu da kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kübürün bir tanesi yerinden çıkmış. Biz kurcalarken çıktı büyük bir ihtimal bu kömür. Yeniden kablosunu kömürün içerisine yerleştirdikten sonra fırçaya takıyorum. Ölçü aletinin problarını fişin iki tane metaline değdirerek butona basıyorum. Butona bastığımda sinyal vermesi gerekiyor. Ama herhangi bir nedenle sinyal vermedi. Butonun üzerinde epeyce toz var. İçerisine toz girip kontakların elektriği iletmesini engellemiş olabilir. Butona hızlı hızlı basarak İçerisindeki tozları biraz dökmeye çalıştım. Eğer toz varsa tabi. Böyle yaptıktan sonra biraz elektriği iletmeye başladı. Aslında çalışmasına yeterli değil. Küçük küçük sinyaller verebiliyordu. Sıkıntının tetikte olduğunu düşündüm. Ve içerisini açmaya karar verdim. Tetiği iki tane vida tutuyor. İki tane vidayı söktükten sonra tornavida ile biraz esneterek üstündeki kapağı çıkarttım. İçerisinde iki tane hareketli kontak var. Bu kontaklar gayet temiz gözükse de elektriği iletmiyor diye düşünerek zımpara kağıdıyla bir güzel zımparaladım. İçerisinde iletimi engelleyecek toz yoktu aslında. Üzerine biraz da kontak temizleyici sıkarak iyice temizlenmesini sağladım. Ölçü aletini yeniden kontrol ettiğimde ilk önce gayet güzel sinyal verse de sonra yine sinyal bozuldu. Kontaklar tertemizdi hiçbir sıkıntı yok ama neden böyle düzensiz temas ediyor anlayamadım. Acaba bu problem neden kaynaklanıyor diye düşünürken tetik üzerindeki kabloları kontrol etmeye başladım. Zaten tetiği açtığım için gözde de görünebiliyordu. Bazı kablolar yerine tam olarak oturmamış. Kabloları elimle hafif zorlayınca dışarıya çıktı. Kabloları yerinden çıkartıp teker teker daha sağlam bir şekilde yerine oturtmaya çalıştım. Kabloları sağlam bir şekilde yerine oturtturup üst kapağını takıp vidalarını da sıktıktan sonra ölçü aletimi bağlayıp yeniden kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Demek ki problemi sadece bu kablonun yerinden oynamasıymış. Kablo yerinden çıkmadığı için sanki hiçbir sıkıntı da yok gibi gözüküyor. Bazen çok basit sıkıntılar böyle çok büyük dertlere sebep olabiliyor. Matkabın üzerinde hiçbir şekilde vida yoktu. Elimde olan vidaları üzerine takmaya çalıştım. Benim elimde olan vidalardan bazıları da alyan başlıymış. O kadar da kötü ol be oğlum deyip yeniden yıldız başlı vidalarla değiştirdim. Birkaç tane vida eksik kalsa da ilk geldiğinden gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Vidaları taktıktan sonra bütün işlem tamamlandı. Şimdi fişi prize takarak deneyeceğim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen videoyu paylaşmayı unutmayın. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorum yaparak bize bildirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.